。有的父母想催婚，今天我想跟大家关于催婚这个问题，给大家分享啊。就呢，昨天有个男粉丝找我咨询情感问题，当然这个是个老大哥，那五十多岁呢，他的儿子呢应该是九七年的，儿子今年是二十七周岁。研究生毕业，年薪四十万左右啊，在深圳这个城市工作了几年啊。他跟我说，他的儿子大概存了有一百万，一百来万了，只是说还没有在深圳买房。他跟我说呢，他呃，他和有一个女孩的父母啊，他们就是说双方的父母就促了一下，就是呃，就是说，就是举了一个相亲嘛。举办了一个相亲，然后呢，他的儿子和另一个女孩子，那个女孩是九八年的，是个普通本科，啊、嗯，但是他们俩不在一个城市生活，嗯，那见了几次面之后呢，啊，这老大哥跟我说，我怎么样才能让我的儿子快点结婚呢？那我大概了解了这个老大哥的情况啊，他自己经营条件很一般。他有两个儿子呢，而且他呢是在城市生活，但他的经济条件确实一般。就是说，他呢自己他的大儿子可能是九五年的，九五年了已经结了婚了，已经也生了一个小孙子了，孙子两三岁了。我说这老大哥呢给他大儿子结婚的时候也没买房，也就是说他和他的老婆生了两个儿子。生了两个儿子，并没有给这两个儿子任何的一个儿子买套买房子。他的大儿子结婚是在他们自己的房子里，就是他们夫妻俩本身在那个城市就有一就只有唯一的一套房子，就一家四口啊，就他们夫妻俩加他两个儿子，就在那个城市就只有一套房子啊，他也没有多余的房子给他两个儿子一人一套，就没有一两个儿子一套房都没准备，就大儿子结婚是。嗯，和公公婆婆住一起啊，儿媳妇和公公婆婆住一起。那当年他结婚的时候啊，花了三四十万给他大儿子，可能啊办婚礼啊，买买车呀什么的啊，就这样的。我说，哎，我说这大哥他就问我，他说他大儿子已经结婚了啊。我说大哥，他就问我怎么样才能催催我的小儿子能够结婚呢？因为他自己也知道嘛，他小儿子比他大儿子要优秀很多，但是他想催他小儿子结婚，我就了解了一下。我说大哥，我说我一开始是不知道的。我说你小儿子结婚，你能给他买房吗？他说我买不起。或者你能给他拿五十万吗？能不能拿？他说我拿不出来。我也理解他，我并没有说这大哥好吃懒做呀，或者什么什么的。因为他给大儿子结了婚了，大儿子也就是他两个儿子一套房都买不起，你更别说大儿子都是花了三四十万了，跟几年前结的婚，他现在说了自己给小儿子结婚，可能就能拿个十几二十万，啊、呃，办个婚礼的钱啊，就是这个钱，就只能拿个这个钱，就是说买房啊、买车呀、啊，可能需要他的儿子来出这个钱，就也就是说，说句不好听的话，如果他的小儿子。个人能力不优秀的情况下，这辈子想结婚都难，为什么呢？没有女人愿意嫁给没房没车、家庭条件又很差、个人能力又很差的男生啊，对不对？所以我就说，我说大哥啊，先不说嗯怎么怎么地吧，我说如果如果啊，就是这个在在这段在就是说父母和儿女的关系里面，你想催婚，说白了。谁谁拿钱，谁是老大？我说你跟你大儿子结婚的时候吧，你你大儿子你你拿钱，对不对？你是拿钱的那个人呐、啊，你肯定说话算话的呀。你让你大儿子结婚，你大儿子就结婚，谁不想结婚生孩子？老婆孩子热炕头，你给他提供了房子，你给他房子、车子、钱，你都提供了，他啥也不用准备，那他肯定愿意结婚呐、啊，对不对？现在你小儿子结婚，那是你小儿子要准备房子、车子的钱。你一毛钱也不拿，你可能拿个十来万，但是你小儿子结婚十几万可搞不定啊，房子车子都得一两百万，对不对？你你你连十分之一都拿不出来，你有什么资格去催婚呢？是不是？就像很多父母啊，同样的，就是这些混的优秀的
儿子啊，你都还算是幸运了。为了啥？因为你儿子优秀啊，是吧？就是现在不结婚，再停个三五年，他现在的儿子是九七年的嘛，二十七岁的年龄，再等五年，再存个一两百万，是不是？那他想结婚其实是轻轻松松的事儿，他这辈子不可能。只要他不赌博啊，不不嫖，就是不不不乱折腾钱，省吃俭用的去存钱，他这辈子一定能结得了婚，对不对？他这辈子只要能结得了婚就行了，你管他，你催他干嘛？你又不拿钱又催婚，我就觉得这样的父母挺不讲道理的，是不是？那就像有的，打个比方，就是有的农村的父母啊，他生了个儿子，他呢，儿子呢。呃，也没啥出息，啊，自己呢当父母的也没给孩子备房子、备车子、备彩礼，儿子呢也没啥出息，也没啊存到多少钱，也没买得起房、买得起车，啊，也没存很多钱。那这种父母，你催你儿子结婚，拿什么结？那喝西北风去结婚吗？有钱有能力，谁不想结婚呢？是不是？那就就就这和催女孩子结婚还是两码事儿。你说现在哪个男的结婚？就算是农村的男生结婚，他最低最低的也得二三十万的吧？你最起码得没房没车，你得出彩礼吧？你一毛钱没有，谁嫁给你呀、啊？除非你嫁个，你娶了个女的特别的差啊！我我带一个儿子，带俩儿子的，我娶个这样的女的，她可能不要房不要车不要彩礼，也愿意嫁给我。说白了就是，就是一个女人的条件得差到什么地步，才可能才可以让你男方一毛不拔就能把女人把女人给娶回家呢？是不是？所以我想对那些想催婚的父母，尤其是儿子的父母，就是你想让你的儿子催婚的父母啊，那你就把钱准备好，没有准备好钱，没有准备好百分之八十的结婚的房子、车子、彩礼的钱，不要去催婚。那如果女方的父母想催婚，那还好啊，彩礼嫁妆，嫁妆吧，弄个十几万二嗯，这个这个都是很容易的啊。你就算是没有嫁妆，你想嫁也能嫁得出去。但是男方的父母，谁出钱谁是老大啊！你不出钱你就别催婚，没有这个资格，好不好？这个社会是有它的运行法则的，要遵循这个社会的运行法则。好啦，有什么情感问题，抖音搜“零妹聊人生”，主页我联系方式找我私信投稿或付费咨询。拜拜。